theoretical framework in context of social and political movements that why there are various school of thought why there are various groups those have their perspectives regarding the social and political movements so we have to uh, understand that what type of schools they are and what what's their actual perspective regarding the social movements there is a important school of thought that is pluralism and the collective behavior model of social movements then there is elite theory and resource mobilization theory and then class framework or the political process model with those school of thought there are rational choice model and then there is post modern school of thoughts they all have their perspectives they all have their views regarding the social movements so firstly the pluralist and the collective behavior model of social movements they believe that to value moderate democratic participation and generally speaking non institutionalized tactics such as demonstrations and violent activities are viewed as deviant from political behavior in healthy democracies a pluralist school of thought ya collective behavior model ke according jo social movements hoti hain ki agar afraad kisi bhi moishre se अपने निज़ाम के साथ उनका जो एक एक नुक़ नज़र पर अगर उनका आपस में यकजहती नज़र नहीं आती और वो किसी बात पर अपनी इख्तलाफ का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा तहरीकें जो हैं उनका स्टार्ट कर देते हैं दैन एलिट थेरी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन दिस थेरी फोकस ऑन द कपेसिटी ऑफ एलिट for all kinds of governing and resources mobilization capacity on one hand and the incapable structures of social movements on the other hand elite theorists they believe that when there is uh, if the elite they have the capacity to mobilize the resources then definitely there is no need of social movements but if the elites they are not capable of mobilizing the resources then definitely the outcome will be the in uh, start of the social movements so the uh, this school of thought actually they uh, have the doubts regarding the governing capacity of social movements and they view them as a threat or hindrance in the way of elite to govern properly inka ye khayal hai ki agar social movements chalengi bhi to wo ultimately kya kar lengi kyunki asal mein तो ये पावर एलिट के पास है दैट हाउ दे वांट टू गवर्न तो इस एक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बहुत सारे ऐसे नुक़ नज़र हैं जिन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है देन द क्लास फ्रेमवर्क और द पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस दैट पॉलिटिकल प्रोसेस मॉडल रिजेंबल्स मोर द क्लास फ्रेमवर्क ऑफ काल मार्क्स इनका ये ख्याल है कि हर माशरे के अंदर क्लास सिस्टम होता है हर माशरे के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पास जराए हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं होते और ये दोनों एक लेवल तक तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ये मिलकर चलते हैं लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि ये इनका आपस में इख्तलाफ हो जाता है वर्किंग क्लास अपनी सिचुएशन से जब मुतमिन नहीं होती तो वो ये चाहती है कि उसकी सूरत हाल को तब्दील किया जाए और उस कॉन्टेक्सट के अंदर फिर वो बाकायदा तौर पर मूवमेंट्स चाहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज द सिस्टम और द स्ट्रक्चर फिर रैशनल चॉइस मॉडल है रैशनल चॉइस मॉडल एक्चुअली दैट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वमेंट इन ए ग्रुप एक्टिविटी इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन इनका ये ख्याल है कि अफराद जो हैं उनके उनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो ये फ़ैसला करें अकली तोजी की बुनियाद पर कि उनके लिए फ़ायदा मंद क्या है अगर वो इस बुनियाद पर फैसला करेंगे कि तहरीक में शामिल होना उनके लिए फ़ायदा मंद है या तहरीक को स्टार्ट कब करना है और कैसे करना है या किस इशू पर करना है तो ये बेसिकली रैशनल स्कूल चॉइस जो है उनकी बेसिक थिंकिंग है और अगर हम ये देखें कि इन लोगों का ये ख्याल है कि कोई भी जो ग्रुप एक्शन होता है विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन इट्स एक्टिविटीज अगर कोई ग्रुप किसी खास एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं बनता 
तो वो कोई भी ऐसे मूवमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकती यानी अगर रैशनल बेसिस पर अफराद की बजाय ग्रोहों के मफादात वस्ता होंगे तो ऐसी तहरीकें चल भी सकती हैं और वो कामयाब भी हो सकती हैं फिर जो एक और आखिरी स्कूल ऑफ थाट है दे आर द पोस्ट मॉडर्न मॉडल दे दिस मॉडल बेसिकली इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दे हैव द वेरी क्लियर डिस्टिंगशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पीयर्स बट द स्टार्ट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ब्रिंग्स अ ब्लर इमेज टू दिस डिस्टिंगशन टू पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट डिस्कोर्स अब बहुत सा इक्कीसवीं सदी में कन्फ्यूजन है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियली एडवांस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अब अगर लोगों ने एहतजाज करना है तो फिर पब्लिक एंड प्राइवेट जो स्कूल ऑफ थाट है जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से वहाँ पर एहतजाज कैसे होगा वहाँ सोशल मूवमेंट्स किन बेसिस पर राइज करेंगी वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगी और ये तहरीकें किसके लिए फ़ायदा मंद होंगी तो जाहिर है पोस्ट मॉडर्न मॉडल जो है ये बहुत ही दिलचस्प और इसके अंदर हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए